നമസ്കാരം ലോകത്തെ സൈനിക ശക്തികളിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് തണുപ്പും ചൂടും വകവയ്ക്കാതെ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരെ എന്നും രാജ്യം ചേർത്ത് നിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങുമ്പോഴും അതിർത്തിയിൽ ഇവർ കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രാജ്യം ദുഃഖത്തിലാണ് ജവാന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യം ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയിലും എന്നാൽ അപ്പോഴും ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം കോവിഡ് പോരാളികൾക്ക് ആദരമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ ചർച്ച തന്നെയായിരുന്നു കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ പദ്ധതിയുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം രംഗത്തെത്തിയതും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കരസേനാ മേധാവി എം എം നരവാനെ തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നിലവിൽ രാജ്യത്താകമാനം കൊറോണ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുകയായിരുന്നു മുൻപ് നിരവധി പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേയും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നായിരുന്നു കരസേനാ മേധാവി എം എം നരവാനെ പറഞ്ഞു വച്ചത് എന്നാൽ അത് ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈറസിനെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും സഹായിക്കുക എന്നത് സേനയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഒപ്പം പങ്കുകൊണ്ട് സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തും ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തുകയാണ് പി എം കെയർ ഫണ്ടിലേക്ക് പ്രതിമാസം അൻപതിനായിരം രൂപ വീതം ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൽകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാസം അൻപതിനായിരം രൂപ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതർക്ക് ബിപിൻ റാവത്ത് കത്തെഴുതി കഴിഞ്ഞു നിധി രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു അതിന് പുറമെയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത്രയും തുക നൽകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് കത്തയച്ചതിന് ശേഷം ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ വിഹിതവും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ പി എം കെയർ ഫണ്ടിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം വിധം സംഭാവന ചെയ്യാൻ ജീവനക്കാർക്ക് സംവിധാനമുണ്ട് എന്നാൽ ആർക്കും ഇത് നിർബന്ധമില്ല അതേസമയം ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് സൈന്യത്തിലെ മറ്റു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശമ്പളം സംഭാവന നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചതായിട്ടാണ് വിവരം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ രാജ്യത്തെ ഭീകരവാദികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതരാക്കുക എന്നൊരു ദൗത്യം കൂടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ഇത്തരം നിർണായക തീരുമാനങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കൈയ്യടി നേടുന്നത് നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് ഭീതിയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ മുക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് സർക്കാരിനൊപ്പവും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പവും ഒക്കെ നിലകൊള്ളുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൈന്യത്തെ വേണമെന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന മനോഭാവം തന്നെയാണ് സൈന്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും രാജ്യത്തെ ഏതൊരു പ്രദേശത്തും ഓടിയെത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്